ಶ್ರೀಯಾದೈತ ಗಾನದ ಶಿವಸತಿ ಗೋರ ಭಕ್ತಿ
Sisi <laughs> Rind Ave Matura Dham Gichai, Ganga Mai Gichai, Yamuna Mai Gichai, Tulsi Devi Gichai, Bhakti Devi Gichai, Harinam Sankirtanya Gichai, Samavitta Bhakta Vindi Gichai, All Glories of the Sam Lotis, All Glories of the Sam Lotis, All Glories of the Sam Lotis, All Glories of Sigur and Karanga, Praise the Prabhupada. Tak. 
a translator. Translator. You're all right? Yeah. A little more oh. that the devotees can see you. Don't want to come here? Okay. Maybe, maybe chair for you is better. Take chair. No, <laughs> that's all. You're okay? Yeah. Huh? Okay. Omakyati Maranya Syakanan Chanasalakyam Chakshurun Vitamiana Tasma Shigravina Maha Si Chetani Manobi Sam Stapitamiana Bhutale Svayam Rupa Katamayam Tadati Svapadam Tikam Vanchakalpatrubya Chakripas in the Veva Chapatitanam Pamanapya Vajnavi Namunama Mande Si Krishna Chaitanya Nitananda Sahoditao Gaudataya Pushpavanto Chitta Jando Tamunadao Chai Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vatsadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we start a new canto. Итак, мы начинаем новую песню. Somebody of you remember which canto I spoke last time? Кто-нибудь помнит, о чем я говорил в прошлый раз? Какая голова была? You know? Помнишь? Nobody should know, we think. Not possible to know. Вообще невозможно запомнить. I spoke two years about this canto. Я уже два года читал ту песню, что мы багло там. And minimum six, seven times a year. По крайней мере шесть семь раз. You not. No, I hear from this assembly. I want to know. А вот из той группы товарищей кто-нибудь помнит? From this assembly, nobody, nobody who was here when I was. А что никого не было из собравшихся сейчас? You see me first time. Кто был тогда? Вы меня все в первый раз видите? Then you, then you should know which canto was last time. Вы уже должны, вы должны помнить, какая вот песня мы читали в прошлый раз. I don't, I don't remember. Hmm? Nobody. Huh? Nobody here. Никто не помнит. А? Second canto. Yeah. No. Молодец. You're initiated. You're initiated the body. No. He. You're initiated the body. And you can remember that. Но тем не менее помнишь. Interesting. You said that we start new. Huh? You said we start new canto. Yeah. Figure out that. So that means you have good logic. That means that you have good logic. You have good logic. You have good listener. That means you are awake. That means that you are good listener. That means that you are awake. What happens with the rest? And what else? So, okay. You know how many chapters the second canto has? А сколько глав во второй песне? А? Ten. Ten chapters. Did you know? Да, десять глав совершенно. Мы, по-моему, про Нисим Хадева что-то читали, что-то так. I believe you read something about Nisim Hadev. А? I believe you read something about Nisim Hadev. No, you're completely wrong. Я совсем неправильно. That was last time. I was here with Nisim Hadev Chaturdesi. Потому что был. And I maybe spoke something about Lord Nisim Hadev. Потому что это был Nisim. Two times I was here and Nisim Hadev Chaturdesi minimum. Я минимум два раза приезжаю в Санкт-Петербург и я читал Нисим Хаду, Нисим Хатеев, Нисим Хачатурдеши. But I think besides of you, everyone forgot. Это значит, что ты все забыл. Right. Who remembers? А кто помнит? Nisim Hadev Chaturdeshi. Nisim Hadev Chaturdeshi. Who remembers? You remember something? Okay. Good, yeah. You know what is the topic, Junior? Ah, знаешь что, какая тема сегодня? What's your name? What's your name? Как тебя зовут? Меня Рома. Намаручи. 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 Hmm. Very good. Как поживаешь? That means you have some taste, huh? So you heard about Vidura? Слышал о Vidure? О Vidure слышал? О таком человеке Vidura слышал? Да. Okay. Who was Vidura? Кто был? Кем был Vidura? 
Замечательно. It's exactly the topic. Ну, ты уже все знаешь. Very, very, smart, very smart boy. Ну, умница. I'm, I'm amazed. Я просто потрясен. Impressed. У меня производит впечатление. Впечатлен. Okay. Yeah, we have the topic. Vidura leaves the palace. Так, у нас сегодня тема Видура покидает дворец. So the sages of uh, Naimisharanya, you heard about them? Мудрецы Наимишарани слышали о таких? Who is the lead, the spokesman of the of the sages of Naimisharanya? И кто является ведущим из мудрецов Наимишарани? No. No, not exactly. The spokesman of the sages of Naimi Sharanya. Which is representing the assembly of the sages. Because now, you know, if there are thousand sages, not every all the thousand can speak the same. So they they have to have a spokesman, representative. So Sutta Goswami, he told all the Buddhists about the names of the Buddhists, but who was their head, who spoke their names, because if there were 1,000 people, all of them could speak at the same time, who should speak their names? Who spoke their names? You know? Do you know? First time here. What, did you first come here? No. Who did you come here? 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 You don't know who is the spokesman of the of the sages of Naimi Sharanya. И ты да и не знаешь, что говорил от имени мудрецов Наими Шарани. Again him. Еще сно. А? Yes. Shauna Karishi. Shauna Karishi. So Shauna Karishi, he because the sages they choose Sutta Goswami. You heard about Sutta Goswami? И еще благодаря Шауна Каричи мудрецы на Мишане выбрали, как сказать, докладчиком Сута Госвами. Знаете, кто Сута Госвами? Эй, пой, у Сута Госвами. И мальчик. Намаручи. Кто такой Намаручи? Кто такой Сута Госвами? Сута Госвами – это сын того, кого убил Баларама одной травинкой кута. Very good. Молодец. Хорошо, хорошо. А это был, по-моему, Рамахаршан Сута, по-моему. Нет. Да, да. Пум. Финиш. Пум и финиш. This story I will not tell today, because I I narrated the story in Ekaterinburg two days ago. Но вот эту историю я здесь рассказывать не буду, потому что я ее рассказывал два дня назад в Екатеринбурге. So Sutta Goswami, who is he? Кто же такой Sutta Goswami? After his father's death. После смерти отца. So the sages they chose him and the Balaram empowered him to be the representative of of a speaker of of Puranas and Bhagavatam. И мудрецы выбрали его и Баларама и его уполномочил быть рассказчиком Пуран. And because he was a great scholar of of Purana. И поскольку он хорошо знал Пураны. Purana means the ancient history. There are eighteen Puranas. Пураны – это древние истории, их насчитывается 18. Oh, now I have a heavy question. No. Heavy question. No, no. Это такой, такой тяжелый вопрос на uh, данный момент. Every, how, how many subject matter a Purana has, a Mahapurana? How uh, many topics, main сколько, topics? И сколько тем содержится в Пуранах, и сколько содержится в Махапуранах? Uh, Кто скажет? For the assembly here. Вот тут вот у нас собрание мудрецов. Uh, how many? Сколько? Десять тем. Первое – это творение. Вторая тема – это вторичное творение. 
the Mahavishnu, Antarvatakasha Vishnu, the Purusha. Первое, первый этап совершает Вишну, Маха Вишну, This is called Sarga. Then the second one is Visarga, the creation of Lord Brahma. Sarga. А второе называется Visarga, то творение, которое совершает Брахма. And if something is created, it has to be maintained. И после того, как что-то сотворено, это нужно поддержать. So this is uh, called stana. Это называется stana. Stana. Uh, uh, if something is uh, created, you, you, like a machine or a house, you have to maintain it, otherwise it falls apart. Как только вы что-то сделали, машину или, или квартиру, вам это нужно поддерживать, иначе это развалится. And then the fourth topic. Четвер... Четвертая тема. Пошана. Пошана. Пошана means the satisfaction and the pleasure of the Lord удовлетворение и удовольствие Господа. Especially towards his devotees, his affection to his devotees. А, особенно это относится к преданным. Человек чувствует, Господь чувствует topic, привязанность к преданным. Ута, or ути. Пятое ути. That means that. Что это значит? It means uh, the population of the universe by the manus and by the prachapatis. Это, это население Вселенной Ману и Праджапати. And the sixth topic is Manvantarkata. Шестая – это Аватары Катха. That means fourteen Manvantars in one day of Brahma. В течение дня Брахмы приходит четырнадцать Ману. So they are all great souls, great personalities. Все они великие души, великие личности. They are very dedicated to Dharma. И они привержены дхарме. Reforming the proper duties for human mankind. Они знают, каким образом должен образом исполнять обязанности человека. So the the first one was Swayambhu Manu. И первый Ману это Swayambhu Manu. And then total there are fourteen at the in a day of Brahma. Их приходит всего четырнадцать в течение дня Брахмы. So the uh, Bhagavatam and other Puranas uh, there are also narration about the uh, Manus. И в общем от Бага вот там другие Пураны содержат себе повествование о Ману. Седьмая тема. Аватар Ката. Называется Аватар Катха. That means the the narration of the avatars. Рассказывается об аватарах. And then Ану Ката. Потом Ану Катха. It's called Isha Anukata. That means the topics about the Supreme Lord, his avatars, and and the, the devotees of the avatars. Isha Anukata. В ней говорится о Господе, аватарах и преданных аватарах Господа. Followers. You know, that's called An Anu. Anu значит последователь. Anuga. Yeah? We are Rupa Anuga. You know, you heard about Rupa no. Anuga. Нас зовут Rupa Anuga. We are Слышали? followers of Rupa Goswami. Это значит, что последователь Rupa Goswami. And therefore, uh, Anuga means follower. Anuga значит последователь. Follower of Isha means Ishvara, the Supreme Lord. Последователи Ишши, Ишвары, Верховного the Господа. And the eighth, eighth topic Восьмая is uh, it's an uh, annihilation or a withdrawing of the universal affair. Уничтожение или сворачивание Вселенной. This uh, is done also by Vishnu, Mahavishnu. Это, это тоже делает Mahavishnu. Through Sankarshan and with the help of Rudra. С, с помощью Sankarshan и в том числе mm -hmm. Rudra. Sanskrit word of that is called... Uh, На санскрите это звучит... Um, Нерода. 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 Это means uh, uh, withdrawing destruction of universe. И uh, uh, уничтожение Вселенной. There are different destructions described in the Purana. И это описывается в Пуранах. Destruction of uh, body. Р разные mm. типы. Это разрушение It's тела. continuous, always going on. Это постоянно происходит. Then uh, destruction of uh, universe in a, in a day of Brahma and in the end of Brahma's life. Разрушение вселенной в конце дня Брахмы в конце жизни Брахмы. And partial destruction in a day of of Manu. 
частичное уничтожение в конце дня ману, uh -huh. а в конце ману жизни. И, но это не окончательное разрушение, поскольку а, а, это, это, разрушено, это разрушается, потом на том же месте то же самое возникает снова. Но для живого существа окончательное разрушение – это разрушение его кармы. This is the final destruction. Это окончательное разрушение. If karma is destroyed, and you become, you attain uh, mukti. Если карма разрушается полностью, то человек обретает свободу. И когда человек обретает мукти, освобождение, он уже никогда не возвращается назад. So Поэтому девятая песня Шримад Бхагавата называется мукти. Huh? Что значит мукти? Liberation. Liberation. Освобождение от повторяющихся рождений и смертей. Two kinds of muktis. Есть два вида мукти. Мукти is in uh, mukti, uh, liberation in Vaikuntha. Освобождение на Вайкунхе. Or by merging in the Brahman. Или же personal liberation. Или же персональное освобождение и растворение в Брамане. And uh, what else? Сарупья Мукти. Сарупья Мукти. Сарупья, same form like the Lord. That's right. In, in which, in Baikunta, huh? Да, right. все правильно. Можно обрести ту же форму, что и Господь. Это uh, форма освобождения mm -hmm. на Вайкунхе. Very good. And, uh, and uh, Mukti of a Vimukti, of a devotee, of a Vaishnava in Lord Chaitanya line is to attain Goloka Vrindavan. Yeah. Means association of Radha Krishna and that associates и э, Вимукти, это когда, э, как Господь Читание и его спутники, они отправлялись на Голоку Вриндавана. Matter, и десятая тема, of, uh, Bhagavatam, тема is, Бхагаватам, Кришна Катха. Кришна Катха. А means uh, shelter, shelter in the Supreme Lord. Прибежище принимаемого Верховной Личности Бога. Санскрит, Ашрая. На санскрите звучит Ашрая. Ашрая and we are Ashrita. Кришна является Ашрай, а мы Ашрита. Чувствуете разницу? Ашрая is the shelter, and we are the, the persons who have who take shelter. А Кришна является Ашрая прибежищем, а мы являемся теми, кто принимает прибежище. The, the supreme shelter, the lotus feet of Lord Krishna. И а, высшее прибежище это лотосные стопы Кришны. Is called Ашрая. Он называется Ашрая. Now all, you, you heard nine subject of uh, ten subjects of Bhagavatam. Итак, вы услышали о десяти темах Шимад Бхагаватам. The first nine, the first nine, they're That means Ashrita to the tenth subject, Ashraya, uh, Lord Krishna. И первые десять uh, тем они подчинены десятой Ашрая Господу Кришне. So this was this, this topic was the beginning and also during the whole ten chapter of the second canto that was the topic yeah. uh, narrated by Sutta Goswami to the sages of Naimi Sharanya. И вот все, все предыдущие, они развиваются постепенно, и в десятой песне описывается Ашрая, то, что говорил Сута Гасвами, мудреца Майни Мишарани. И то же самое рассказывал Шукадев Гасвами Махараджа Парикшита. И Сута Гасвами, он услышал все это и рассказал, пересказал все мудрецам на Мишарани. So now the sages, you know, of Naimi Sharani, they were very interested in topic. И а, мудрецов на Мишаране очень заинтересовала эта тема. Of the Shrimad Bhagavatam, the real topic. Shrimad Bhagavatam, это настоящая тема. Actually, the real topic is not creation. А, настоящая тема Shrimad Bhagavatam, это не, не, не творение. It's not maintenance. Не поддержание. It is not about manvantaras. Да, и даже не manvantaras. It is not about the saintly kings and about the prajapatis. Не о святых царях и не uh, How say, how they are... Uh, Uh, expanded themselves in their different dynasties. И как они распространяли себя в разных династиях. 
because these topics are all included in the in the lesser Puranas, in the in the Upa Puranas. Поскольку все эти темы раскрываются также и в Упа Пуранах, которые But the main topic of uh, of uh, of the major Puranas, Mahapurana, is the, to speak the glories about Bhagavan or the supreme personality of God. настоящая тема для Mahapurana это это повествование о Бхагаване верховной личности Бога. This topic is very attractive for the spiritualist. И эти, эти темы очень привлекательны для людей, идущих духовным путем. The materialist, you know, creation, maintenance, uh, chemistry, physics. Для материалистов очень при привлекательно это вот сотворение, разрушение, химия, физика. Uh, about uh, different, uh, uh, how you say, the dynasties. О, о различных uh, династиях. In history, about different kings. Uh, об историях, царях what kinds of uh, rulership they had, how many wars they had, what, what kind of rulership they had, ah. and how many wars they had. No, uh, uh, правили, so this is very uh, interesting for materialistic persons. No, but the sages were spiritualistic persons. No, they were all transcendentalists. Они все трансценденталисты. Они хотят непосредственно слушать о славе Верховной Личности Бога. And to hear about the glories of the Lord means also to hear about the glories of the Lord's devotees. Но слушать о славе Бога, о Господа, значит слушать о славе Его преданных. Therefore, uh, they, therefore they uh, shortly interrupted Sutta Goswami. Поэтому uh, мудрецы на Имишаране немного прервали because Sutta Goswami still wanted to narrate something about the different ages of or days of Brahmas and what are the names of it and explain more in detail about it. But now they told, please, can you tell us something what you already touched, the so topic about Vidura? И но мы на Мишане сказали, вот давай лучше поговорим о том, о чем ты уже упоминал о Видуре. And how he left home and why he left home. Почему, как он ушел из дома, почему он ушел из дома? Because it's very difficult to give up a home. Поскольку это очень трудно оставить дом. Especially Vidura lived in a palace. Тем более, что Видура жил во дворце. With all facilities, so many servants, uh, there was no, no, no scarcity for him. Там у него были замечательные условия, много слуг, и ни в чем не было недостатка. So why he left the palace? Почему же он ушел из дворца? And why later on he came back again? И почему он снова пришел? It's not a question to you now. Вы знаете, это... <laughs> yes, yes, yes. And they, they, you know, you know more than the sages. Ты знаешь больше, чем мудрецы. Because the sages have wanted to know about that from uh, Sutta Goswami. Поскольку мудрецы они спрашивали об этом, хотели об этом узнать о Сутта Госвами. So now uh, you already know that before, before Sutta Goswami speaks. Что что Сутта Госвами говорил? До того, как что-то Гасан что-то сказал. So Shona Karishi, here in the Bhagavad Gita, it is stated. И вот Шона Кариши говорит, что after hearing all about the creation, после того, как мы выслушали все о творении, inquired from Sutta Goswami about Vidura. Он спросил Сутта Госвами о Видуре. For Sutta Goswami had previously informed him uh, how Vidura left the home. До до этого Сутта Госвами сказал, что Видура оставил дом, leaving aside all his uh, relatives, покинув всех своих родственников, and comfort, и комфорт, uh, who were very difficult to, to, to give up or to leave, что очень сложно сделать для человека. And in the purport, Prabhupad uh, points out, и в комментариях Шрупад отмечает, that the rishis had by Shaunaka uh, were more anxious to know about Vidura who met Maitreya. 
что Риша, а, Шо, а, Ришу на Мишаране возглавляемый Шунак, и интереснее было слушать о Ведуре. Майтрая, как он встретился с Риши, с этим Риши, мудрецом. While traveling on the pilgrimage sites of the world. Как а, Ведура, он а, нежели то, как путешествовал Ведура по разным местам паломничества. Let us know, please. Let us know, please. Пожалуйста. But, uh, which topics were discussed between Vidura and Maitreya Rishi? Пожалуйста, поведай нам о том, о чем разговаривали Maitreya и Vidura. Uh, what they hoped, you know, he talked about transcendental subject matter. Они очень сильно надеялись, что uh, Maitreya и Vidura обсуждали трансцендентные темы. And what was inquired by Vidura? What kind of, kind of question he asked? И uh, их интересовало, какие вопросы задавал Видура Майтрея. Also, please let us know the reason for Vidura giving up the connection of his family. А также поведай нам о причинах, по которым Видура разорвал связи с своими родственниками. And why he again came home. И почему он снова вернулся домой. Please also let us know the activities of Vidura while he was in, uh, on pilgrimage. А расскажи нам о деяниях Видуры и почему он отправился в паломничество. Итак, на этом заканчивается десятая глава второй песни Шимад Бхагаватам. Не то, что uh, мудрецы они не хотели слушать о творении uh, Вселенной, потому что они знают, что если это, uh, что это все относится к верховной личности Бога, то это трансцендентно. Но если тема творения она не связана с верховной личностью Бога, то трансценденталистов это не интересует. So she, she, Sutta Goswami, uh, explained. И Сута Госвами объяснил. I shall now explain to you the very subject explained by the great sage uh, Shukadev Goswami to Maharaj Parikshit. Что сейчас я вам поведаю то, что говорил Шукадев Госвами Махараджи Парикшит. Please hear attentively. Пожалуйста, выслушайте внимательно. It's written here. It's written here. It is written here. А, вот здесь это написано. Please hear attentively. Пожалуйста, слушайте внимательно. Yes. Be awake. Sutta Goswami says, be awake, listen attentively. Не спите, слушайте внимательно. Uh. So, говорит Сута Госвами. So that's the end of the second canto. Так заканчивается вторая песня Мадбхагава. Ишвара Парама Кришна, Сачитананда Вигарха, Анади Адия Говинда, Сарва Карана Каранам. Прабхупад writes, let us all obey the Supreme Lord, whose hand is, is in everything without exception. И давайте же... Проблем, если я не правильно ситуирую, я не могу приходить. Нет, вы не слышите меня. Я вижу, что вы не слышите. Если вы будете слышать здесь, вы будете слышать лучше. Акустически это место лучше, чем это место. Потому что It's a, negative, it's a negative corner. This is a positive corner <laughs> because it is open, and this is your ear. You are locked. <laughs> and therefore, your hearing is also blockaded. Clear? Come a little in front. That you are on the same level with me. Because otherwise, you cannot hear. Also a little knucklehead, huh? old brahmachari, knucklehead. <laughs> so Prabhupada uh, uh, concludes the chapter in his purpose. Let us all obey the Supreme Lord, whose hand is in everything without exception. Just repeat. 
He didn't hear now? Yeah. Huh? Yeah. Also? <laughs> Repeat. Don't have to read. Uh, <laughs> yeah, you know, our, our, our process is hearing and speaking. Okay. Shravanam well, Kirtanam, not reading and, and speaking. Yeah, I see. And uh, the small portion. The small portion yeah. is very in, is very clear. You know, let us all obey the Supreme Lord. Давайте же все склонимся перед духовной личностью Бога, whose hand is in everything, который держит в руках все, without exception, без исключения. And his uh, microphone has an echo. Вот этот микрофон мой, мой очень клон, мой ван мой диалог, тоже no good, acoustic no good here. Здесь акустика оставляет желать лучшего. Uh, Там нужно, может быть, какие-нибудь рычажки подергать, чтобы все стало хорошо. Вот когда Кирнам, все замечательно, но когда лекции там не очень. Арипол, Арипол, это было deeper. Horrible, horrible. Better? Так получше? Better? Better, huh? And you? Speak. Horrible. Yeah, it's clear. Лучше? Yeah. And you? Also yeah. more clear. It's more okay. clear for you now. Yeah. Well, I speak, ask you. It's the same. The same, huh? <laughs> The same, not I, I am waiting for this speaker. <laughs> <laughs> and if you need something like this, <laughs> it's okay. So we go with the third canto now. Huh? Chapter one, questions by Vidura. Так, переходим к третьей песне, первая глава, вопрос Vidura. Three one, three one one. Three один один. Always doing something here. Sishu Kavacha, Evam Etat Pura Prishto, Maitreyo Bhagavan Kila, Kshatra Manam Pravishtena, Yaktvas Vagriham Ridhimat. So Shukadev now Stuta Goswami narrates what Shukadev Goswami told to Maharaj Parikshit. И вот Суда Госвами рассказывает о том, что Шукадев Госвами сказал по Махараджи Парикшиту. You remember what Suta Goswami uh, asked the sages? Помните, о чем Суда Госвами спросил мудрецов? To listen. Слушать. А что слушать? Attentively. Внимательно. Нужно слушать mm -hmm. внимательно. Okay. Хорошо. Good. Shukadev Goswami said, Shukadev Goswami сказал, after renouncing his uh, prosperous home and entering the forest, uh, King Vidura, the great devotee, asked this question of his grace, Maitreya Rishi. Shukadev Goswami сказал, покинув свой богатый дом, царь Vidura, великий преданный, пришел в лес, обратился к его милости Maitreya Rishi с такими вопросами. But Vidura is here described as a king, Kshatra. И здесь Витур описывается как царь. Uh, Kshatri, Kshatriya. Actually, uh, he was a uh, family member of Kshatriya. На самом деле он не был uh, членом семьи Кшатриев. But still, uh, Maitreya addressed him as a, like a king. Тем не менее, Maitreya... Шукадев Госвами. Шукадев Госвами addressed him like the king. Тем не менее, Шукадев Госвами... No, no, not Шукадев, Maitreya. Uh -huh. No. Okay, no, Shukadev, yeah. Maitreya also later on. No, Maitreya he, позже тоже его назвал царем. Yeah. So, uh, they, they address him as, uh, as uh, Kshatra. Тоже обращался к нему как Kshatra. Means Kshatriya, warrior. Kshatriya, воин. Although he came from mixed caste. Хотя он происходит из смешанной касты. His father was a Brahmana, sage, and his uh, mother was a Shudrani. Его отцом был Брахман, мудрец, а матерью Шудрани. So therefore he became a family, he was not a real a pure Kshatriya in the line. Поэтому он не был чистым Кшатрием по, по своему происхождению. But still he was very much respectable because he was, uh, he had a Kshatriya blood, still. По, но, но, но тем не менее к нему относились уважительно как Кшатрия. Right. 
because he got, grew up and was living whole life in the in the palace with the king of Dhritarashtra. Поскольку его воспитали, он жил во дворце со своим братом Дритараштрой. And Vidura was not only a ruler or a, I would say an, a, a family member of of a kings, but he was also a sage. That means a very wise man. А Vidura не только занимался правлением, не только был также принадлежал Кшатриев, но также он был мудрецом. So, so he became the king's advisor. И он стал uh, uh, советником царя. Actually, his, his uh, brother, uh, elder brother, Dhritarashtra, he was his brother. И Дритарашта был его старшим братом. Uh. So he had three brothers. У него было три брата. The oldest one was Dhritarashtra. Самым Sec- старшим был Second one, Dhritarashtra. <laughs> Pandu. Pandu. Pandu and Vidura, right? Pandu and Vidura. And Dhritarashtra. Dhritarashtra. But Dhritarashtra had a pro- problem. What was the problem, boy? No, Dhritarashtra had a problem. What was the problem with Dhritarashtra? What was the problem with Dhritarashtra? Старший брат Vidura. Что с ним было не так? What was the handicap? What was the handicap of the king? Что ему, что у него было такое не подходящее для царя? Это слабость. На моруч. Что у него было с газом? Слепота. И еще он был очень привязан к турецкой не выполнял все его вот эти вот злодейские поступки. He was blind. And he followed his evil son, uh, Duryodhana. Yes, yes. Was he materially blind or spiritually? То есть он was he? Yeah. Ah, он был материально слеп или духовно? Он был и там и там. Но потому что у него был отец Ясадева, очень великий мудрец. But but his father was Ясадева, great sage. Когда там он просил Санджаю, как там? And why he was materially blind, physically blind? А почему он был физически слепым? Почему он был слепым? From where you know all these stories? Откуда ты все это знаешь-то? Oh, I also, you know. But, uh, and um, who else read Mahabharata here? А кто еще из присутствующих читал Махабхарату? And you can remember all this stuff what he tells. Вы можете все вы все помните что о чем он рассказывает? Yeah, now, huh? Теперь. Now, now he because he reminds you, huh? После того как он все уже After watch, everyone says yes, I, I I know. После того как все посмотрели все, да, конечно, мы знаем. So, so what happened? Why he was blind? What is the name of that? Uh, uh, told, Ambika. Yeah, yeah. Very good. Great. What is the what the, what is the other name? No. Тихо, тихо. What is the, huh? What is the, what is the, there were three, three, three uh, ladies. Ну там было три женщины. Амбика. 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 Амба. 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 Амбалика. And Амбика. Амбика, по-моему, там была. Амбалика и служанка. No, Амба. 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 Амбалика и Амбика. Амбалика и Амбика. Да, да, да. Так, это правильно. Амбалика и Амбика. 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 Амбалика и Ам
Ambika, she was she closed her eyes and therefore the, the child was born uh, bl born blind. Я Амбика на закрыл глаза и поэтому Дитарстра родился слепым. Why Pandu was born uh, pale without color in the а, face? А почему Панду родился бледнолицым? Потому что когда Камбалике пришел вот мудрец в Ешадева, то она от страха, вот он такой скрытый был, он слишком выглядел, она побледнела и поэтому и он сказал, что Панду сын будет бледным. Его потом назвали Панду, что значит бледный. Ambalika got shock. Shock. And why Vidura was born as an uh, Shudra? А почему Vidura родился Шудрой? Because uh, Sage cursed him. Huh? No. Нет, ну тут тут не про. Я я originally. Ну изначально да, изначально да. Originally. Я я originally, я мараж, но why why he why he became Shudra now in uh, in the in this earth? Да, но no, no. no, no. no, no. вот относительно истории, когда вот были рождены Панду и Дитараштра, почему Видура родился с Шудрой? I don't know. You don't know. <laughs> This is also very nice. Ну, no, даже это хорошо. So. So. What happened is that um, uh, Satyavati. Что произошло с Satyavati? She is the mother of uh, Bhishma. Мать Бхишмы. And she is the mother of uh, all this uh, family. И uh, также она является Because Bhishma he had uh, two brothers. У Бишмы было Бишма. Бишма и two brothers. Два брата. One one was uh, name as uh, Vichitravira. Одного звали Vichitravira. And the other one was known as Kantharva uh, uh, name. Chitrarata. But there was a Gandharva named Chitrarata, and so he killed this Chitrarata, the earthly man. No, поскольку одного царя Ганхара звали Читраратха, ему было нестерпимо, что какой-то человек также зовут и и и этот Ганхар убил брата Бишма. And Bhima took Bishma Dev took the vow that he will not marry. И Бишма Деву принял обед, что он не женится. One moment. Now we have to speak. You can tell later. So, but Satyavati, she was eager to get a third son. No, Satyavati wanted to have a third son. So she asked Vyasadev, "Can you with this with Ambika again try?" Точнее, что чтобы у нее был внук и Ambika, она еще раz встретилась. You have to also to understand, you know, because the, the sage uh, warned Satyavati, his mother, uh, give me some time. No, give me some time. Дайте мне время. So that I can prepare myself. А, и эта дочка сказала, что вот, чтобы зачать, чтобы я могла зачать с ним, дайте мне, чтобы я подготовилась к этому. Because he was a sage, ascetic, you know, living in the Himalayas. Поскольку он он аскет, мудрец, он отправился в Гималай. He maybe didn't have good smell and long hair and beard and not so much attractive to union with the princess. И он выглядел очень так непривлекательно, с материальной точки зрения, чтобы зачать ребенка с с принцессой. So so the sage told me the mother, give me some time. И мудрец сказал матери, дай мне некоторое время. But she didn't want to wait. Но она не захотела ждать. Okay, and then when these uh, these two girls, uh, princesses, saw the great sage, you know, the one was shocked, the other one was closing the eyes. 
Вот две принцессы, одна была в шоке, и она побледнела, другая закрыла свои глаза, когда увидела его. Then the mother asked the sage again, okay, try it one time more. И uh, Сативати попросил мудреца, ну попробуй еще раз. И он сказал, соединись с Амбикой, но Амбика не захотела такого испытания еще раз, и она послала свою служанку. И эта uh, служанка, она была очень very, приезжена, very humble, очень not, смиренная. Not она не гордилась своим происхождением. Поэтому не всегда хорошо родиться в какой-то знатной семье, богатой семье, потому что члены таких семей, они бывают иногда заносчивые, гордыми. So this, uh, this, uh, maid servant was very thankful. И вот эта служанка, она была очень благодарна. And, uh, И она приняла это как милость. И после того, как мудрец соединился с ней, он дал ей благословение, что у тебя будет замечательный сын. He will be a great devotee. Он будет великим преданным. Он будет святым, он, он, и он будет благосемен на его качестве. Он будет И он станет известен как Видура. Когда Панду умер, но Дритараштра не, не мог быть стать царем. So, so Dritarastra, king, и, и вместо него царем стал, императором стал Панду II, так сказать, по... Почему Дритараштра не смог стать царем? Потому что он был слеп. So Pandu became king and he also conquered many kingdoms. И так, поэтому Панду стал царем и покорил многие he царства. He expanded the, the kingdom of the Kurus, и расширил of the Kuru царство dynasty. Куру, династии Куру. And, uh, and he married, uh, Kunti, Kunti и, он, Devi. и он женился на Кунти Деви. Uh, Еще so на Мадри. У него было две жены. И однажды он с двумя женами отправился в, на отдых в Гималайи, в долину. И они там очень мило проводили время. Проблем was в один раз он went hunting. Проблем was в один раз он hunting. Но была одна проблема, когда ему было 20 лет. Произошла такая ситуация, что он а, случайно убил одного мудреца, там два оленя, они играли между собой. Но оказалось, что это были на самом деле мудрец и его супруга. Он этого не знал, и он убил оленя. И этот мудрец, которого подстрелил Панду, он проклял Панду. Что, о, что Панду тоже умрет, если он соединится со своей женой. So that was a big shock. И для Панду это был большой Панду Panda didn't have any children. Panda didn't have any children. And at that time he didn't have any children. So, had any children. So, he, he, uh, so he told about what happened in the forest by Tukunti and Madri. И он о том, что произошло с ним в лицо, он рассказал Кунти и Мадри. And told. Uh, Yeah, this is very bad, but uh, she remembered that one time she got blessing of Tuvasa Muni. Кунти сказал, что да, это, конечно, очень неприятно, но она вспомнила, что у нее есть благословение, полученное от Дурваса Муни. Blessing was that she could call any demigod. 
Обыкновение заключалось в том, что она может призвать любого полубога. So she told it this to Pandu, and Pandu was very happy to hear that. И она рассказала об этом Панду, и Панду очень обрадовался. So the first first time he got the call was. И первым полубогом, которого вызвали, был Дармарадж. Дармарадж. The king of 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 just just justice. А то есть а Царь правосудия. He was the king of justice. So they thought, oh, I want to have a very, uh, how we say, virtuous son who has many nice qualities. So they called the the Dharma Raj. Это очень был благочестивый ребенок, наделенный замечательными качествами, его назвали Дарма Раджа. Therefore, the first son of Pandu was known. Yudhishthir. И первым сыном наз... Панду назвали Юдхиштир. Then the then the they called the second uh, Kunti called the second demigod. Потом Кунти призвала следующего полубога. Who? И кем кто это был? Vayu. 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 The wind. The, the the god the god of god of wind. Это это был Vayu. Uh, And uh, Bima took part. Пимасен. Воздуха и от него родился Пимасена. Then they called the third demigod. После этого они позвали третьего полубога. And this time it was Indra. И пришел Индра. And Arjuna took part. И родился Арджуна. Panda got very fired up. И Panda настолько воодушевился. Let's try more. Давай еще. But Kunti says нет. Kunti сказала. Should not have more than three sons. Достаточно и троих. To be satisfied with that. Мы да, ты должен быть доволен уже этим. But the Pandu was very eager to have more. Но но Панду хотелось еще сыновей. More more sons. Еще еще сыновей. Especially sons of the demigods. Это же сыновья полубогов. Кунти сказал, "Okay, I can give mantra to Madri." И Кунти сказал, "Co-wife." Хорошо, я вам могу передать эту мантру о Мадре, второй жене. And then Madri called Ashwini Kumaras. И Мадри призвала Ashwini Kumaras. Ashwini Kumaras, the Ayurvedic doctor of the doctors of the demigods. И Ashwini Kumara это юридические врачи полубогов. And she got wings. А это близнецы. Они пришли в дом. Panda got very fired up. Папа, поскольку Panda он так распалился уже. He wanted to even get get more children. Он хотел все больше и больше детей. But now Kunti said no. А Кунти сказала все, хватит. Finish now. No more mantras. Никаких мантр. Otherwise, they get twins again, or maybe I would say three even, and then she has four or five children, and I have three. That's not good. Но вот и она сказала, что, ну, мама ли там Мадри призовет уже не 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 близнецов, а троняшек, и там уже будет трое четверо детей, у нее уже будет гораздо больше детей, чем у меня, и это будет уже нехорошо. So therefore the sons of Pandu became known as Pandavas. Поэтому сыновья Пандавы стали известны как Пандавы. Same time when Bhima took part. В то же время как родился Пхима. Три Тарастра, Тру Гандхари. Тритараштра с помощью Данхари. Дали рождение первому сыну, его звали Дурьодана. So according to, uh, how say, to the law, и в соответствии с законом, the oldest son of the king becomes the next king. Что старший брат царя становится царем. He will be the Yuvaraj. The prince, the prince who will become coronated as the next king. Так называют того принца, который получает корону, коронацию. And that was Yudhishthir. И им должен был стать Yudhishthira. So, but when they came back to the, yeah, then the thing happened, accident with the Pandu. И вот там вот произошел этот происшествие с Панду. So he he became a lord to with Madri secretly. Они соединились с Мадри там секретно, тайно. And he died. И он оставил тело. The curse of the sage worked. Сработало проклятие мудреца. So he died. И Панда умер. So the sages they made a funeral. И мудрецы провели обряд погребения. Of Pandu. Pandu. 
and Kunti uh, wanted to enter. Kunti? Kunti, she wanted to enter. Kunti wanted to enter the fire. Sati ritual. But the uh, mother said, no, it's because it happened because of me, I will enter. Но мать сказала, поскольку все это произошло из-за меня, я войду в огонь. Поскольку я знаю, что ты равно будешь заботиться обо всех пяти сыновьях, о троих твоих сыновьях и о двух моих. И поэтому она совершила этот обряд сати. И они отправились вместе на райские планеты. So, uh, Kunti with the sages and with her five sons went back to Hastinapur. И Кунти с мудрецами с пятью сыновьями вернулись в Хастинапур. Hastinapur is about 120 kilometers uh, north. Uh, no, no. Uh, Hastinapur is actually near New Delhi. And uh, 120 kilometers uh, north of New Delhi is the place uh, called um, Indraprastha. Hastinapur is actually on the other side of New Delhi, and in 120 kilometers from it is called Indraprastha. Hastinapur lies on the, on, the, how we say, on the Yamuna, and Indraprastha... Uh, Hastinapur lies on the Yamuna, Хастинапур uh, расположен на Имуне, and the Interprasta on the Ganga. А Индрапраста расположена на Ганге. No, it's opposite. Впрочем, yeah. наоборот, <laughs> все прямо. Yeah. It's Hastinapur is 120 kilometers of Interprasta. И Хастинапур 120 километров от. And the Interprasta is nowadays New Delhi, and yeah. it lies on the Yamuna. Индрапраста как раз вот находится на возле нью дели на Имуне. А Хастинапур как раз располагается на берегах Ганги, 120 километрах северней от Индрапрасты. So it's more near to Himalayas. То есть он ближе к Гималаям. So they came back from the Himalayas. Итак, они вернулись из Гималая. With the remnants of the of of Pandu, of Pandu the king. С, uh, с, с останками uh, царя Панда. Кунти with her five sons and with the sages. Кунти с пятью сыновьями с мудрецами. And you know the whole kingdom they became very sad about the story. И все очень огорчились uh, uh, от этих новостей. So and the the, the Pandus they could not become king. No, now it, immediately Yudhishthira because they were children too young. И Юдхиштир он не мог сразу стать царем, он был слишком молод. So the decision was made that Tritarastra will become the king temporarily. Tritarastra. They made the decision. The sages, sages with with how we say with Bhishma together. И Пхишма и мудрецы приняли решение, что пока Юдхиштира не достиг совершеннолетия, Дитараштра он будет править царством. Поскольку в те времена цари сажали на трон мудрецы. Это не то, что там были самые выдвиженцы. То есть они получали свою, uh, свои полномочия от мудрецов царей. Поскольку на самом деле царство принадлежало мудрецам, а не царю. The king only is the caretaker. А, а, а цари, они только заботились о царстве. Разумеется, Разумеется, мудрецам нет никакого пользы в правлении царства. Поэтому исполнительные функции, исполнительные власти передавались царям. И Тритараштра, хоть он и был слеп, поскольку он был братом Панду, его назначили царем на какое-то время. Only for some time until Yudhishthira was old enough so that he would become the king. 
лишь на некоторое время, пока Юдхиштира не вырастет, не подрастет достаточно. Но в это время Дритараштра стал очень пристрастно относиться к своим сыновьям. And uh, they declared they made many kinds of intrigues to kill the Pandavas. Poisoning them, sending them in exile, trick, uh, cheating them with gambling match. And Vidura was always there in the middle of this whole scene. And he always told to the Sabati. king, he always reminded the king, don't keep your son Duryodhan at home. Because even at the time of his birth, the jackals were howling. It's a very bad omen. Это очень плохой знак. Therefore, you should reject your son. Поэтому ты должен отречь от своего сына. Otherwise, he will cause that the whole Kuru dynasty will become destroyed. В противном случае он станет причиной разрушения всей династии Kuru. Но Дритарашта не мог этого сделать. Because he was very much attached to his son, his his first son. Поскольку он был привязан к Дурьодхане, тот был его первым сыном. He had many others also, hundred about, hundred sons. А вообще у него было сто сыновей. But they were not better than uh, Дурьодхан. Но они все были не лучше Дурьодхана. So all same same caliber. Все все. Same caliber. А то то того же того же сорта. That means same, same uh, mentality. Uh, they were all against the Pandavas. Uh, so, but Yudhisthira didn't like that. Uh, that, that is here narrated here by Shukadev Goswami. What else is there to say about the residential house of the Pandavas? Second, second verse. Во втором стихе он говорит о дворце Пандавов. Say Krishna, the Lord of everything, acted as your minister. He used to enter that house as if it were his own, and he did not take any care of the Uryadhan's house. Что еще можно сказать о доме Пандавов? Шри Кришна, Господь всего сущего, был вашим советником. Он входил в ваш дом как свой собственный, а дом Дурьодхана обходил стороной. Перпорт. According to the Gaudiya, Achinta Beda Beda Tattva philosophy, anything which satisfies the senses of the Supreme Lord, Sri Krishna, is also Krishna. Согласно философии Achinta Beda Beda Tattva Gaudiya Vaishnava, все, что доставляет удовольствие чувствам Верховного Господа Sri Krishna, for example, Sri Vrindavan Dham is non different from Sri Krishna. Не отлично от самого Шри Кришны, например, Шри Вриндаван Дхама тождественно Господу Кришне. Тат Дхама Вриндаванам. Hello. Тат Дхама Вриндаванам. Actually, the whole verse is Арадио Бхагаван Брачеша Брачеша Сунайо Брачеша Tanayos tat dharma vrindavanam. That means the uh, as worshipable as Krishna, the son of Nanda Maharaj, same worship uh, is given also to his abode, Sri Vrindavan Dham. It прозвучал целиком этот стих. Там говорится, что подобно тому, как достоин поклонения Шри Кришна. Сын Нанда Махараджа точно так же достойно поклонения и его Дхама, Вриндаван Дхама. Because at Vrindavan the Lord enjoys the transcendental bliss of his internal potency. Поскольку в Вриндаване Господь наслаждается трансцендентным блаженством своей внутренней энергии. Similarly, the house of the Pandavas was also the source of transcendental bliss for the Lord. Дом Пандавов также был для Господа источником да для Господа источником трансцендентного блаженства. It is mentioned, it is mentioned here that the Lord identified the house with His own self. 
Как сказано в этом стихе, Господь не делал различий между домом Пандавов и самим собой. Thus the house of the Pandavas was as good as Vrindavan, and Vidura should not have given up that place of transcendental bliss. Поэтому дом Пандавов, по сути дела, не отличался от Вриндавана, и у Видуры как будто не было никаких причин покидать это место, исполненное трансцендентного блаженства. Therefore, the reason for his uh, quitting the house was not exactly family misunderstanding. Rather, Vidura took the opportunity to meet Rishi Maitreya and discuss transcendental knowledge. Отсюда можно заключить, что причина его ухода из дома была не столько семейная ссора, сколько его желание встретиться с Ришей Майтреей и обсудить с ним трансцендентные вопросы. For a saintly person like Vidura, any disturbance due to worldly affairs is insignificant. Однако праведные люди, подобные Видуре, не принимают мирские треволнения близко к сердцу. Such disturbances, however, are sometimes favorable for higher realization, and therefore Vidura took advantage of a family misunderstanding in order to meet Maitreya Rishi. Однако такого рода беспокойство иногда способствует духовному развитию, поэтому Видура воспользовался семейной размовкой, чтобы встретиться с Майтрией Риши. Here stated that uh, Pan, uh, Krishna preferred to, to always stay in the Pandava's house and in Vidura's house. И здесь говорится, что Кришна всегда предпочитал оставаться останавливаться в доме Пандавов. Because they were his devotees. Поскольку те были его преданными. They are, are his very dear, loving devotees, without motivation, without hidden motives. Они были его дорогими преданными, у них не было никаких материальных мотивов. Туридан, Антритарастра, they had motives for themselves. А вот у Дурьотхана и Дритарастра были корыстные мотивы. Actually, Туридан was not a bad ruler, they say. Честно говоря, Дурьотхан не был дурным правителем. He was quite qualified. Он был достаточно квалифицирован для этого. He was diplomatic, he had, uh, he knew how to manage он был дипломатом, он знал, как управлять. И у него была одна дисквалификация, это что? That, that the, uh, the То, что он uh, злобно относился к пандавам, к вайшнавам. Поскольку uh, пандавы были очень преданы Кришне, они были преданными Кришне. Но Туридан был не Кришнас Девоти. Хотя он мог, как он сказал, но Дурьотхан не был преданным Кришне, хотя Кришна приходил к нему, но Дурьотхан не смог распознать в нем Верховную Личность Бога. But that was not his main problem. Но это не была его главной проблемой. His main problem was he, he was envious. Но главное, что он очень дурно относился к Фандау. Mm. Uh, you can have many good qualities. Даже если у него было масса хороших mm. качеств. But if you are envious, uh, they, they are all meaningless. Если человек он uh, злобен по отношению к Вайшнавам, so, все это бесполезно. So a Vaishnava is not envious. Майшнавы независливы. Они нирмацаранам. И в Шимадбхагаватам говорится, что на страницах Бхагаватам нет места зависти. So, um, therefore, uh, uh, Bhagavatam is for those who are devotee. Бхагаватам предназначен только для преданных. Шримат means beautiful. Шримат значит прекрасный. Бхагаватам means narrations about the Lord and His devotees. Бхагаватам значит повествование о Господе Его с преданных. So the sages of Nami Sharanya wanted to hear more about the stories in relation with Krishna, with His devotees, the, the Pandavas and with Vidura. Поэтому мудрецы на Мишарани хотели услышать больше истории о Кришне и его преданных пандавах, Видуре. Because Krishna stayed always in their home. Поскольку Кришна всегда находится у себя. He was their friend. У него есть друзья. He was their family member. 
А, это, поскольку он Кришна всегда находился у них дома, он, был, он находился у них дома, он был их членом семьи. He was their advisor. Он был их советником. He was their ambassador. Он был их посланником. Uh, he was uh, their god, worshipable lord. И был uh, также и господом, которому они поклонялись. He was everything for them. Он был всем для Пандавы. Uh, so the Pandavas, uh, Pandavas, Krishna was more dear than their own life. Поэтому Пандавы и Кришне были дороги, дороже его собственной жизни. Uh, and and uh, uh, for Krishna, the Pandavas were more dear than his own life. Для Кришны Пандавы были дороже его своей жизни. The same way also Vidura. То же самое касается Because Vidura was himself a great devotee. Поскольку сам Видура был великим преданным. Поэтому Кришна предпочитал останавливаться у него дома. And in the Pandavas home. И в доме Пандавов. He never visited Duridan's house. И никогда не uh, посещал дом Дурьотана. Or Dhritarashtra's house. Или <coughs> дом Дритараштра. Although they made very nice arrangements. Хотя они uh, старались сделать все наилучшим образом для встречи. To receive Krishna, they, uh, to, uh, they want to offer him a lot of uh, comfort and eatables and uh, gifts. Они готовы были пышно принять его, подготовить ему удобное место, вкусную пищу. But they cannot get Krishna on our side with gifts and with, uh, with uh, how to say, with uh, giving him comfort. Но они, но они не могли склонить Кришну на свою сторону своими подарками и какими-то удобными вещами. If the love and the attraction is not there. Поскольку uh, в их сердцах не было so, любви so, и привязанности. So what Krishna, Krishna attracts is the love and the uh, attraction the, uh, of a devotee. Что привлекает Кришну это любовь и на привязанность преданного. Yeah. Because he himself is Bhagavan, he has already all opulences. Поскольку он Бхагаван, у него и так все богатства есть. He doesn't need opulences for himself. Ему не нужны, а самому ему богатства не нужны. And especially doesn't need material opulences. А тем более ему не нужны материальные богатства. Because Krishna is not material. Поскольку Кришна он не материальный. So we cannot appreciate Krishna or understand Krishna on the material platform. Поэтому мы не можем не понять, не оценить Кришну, глядя на все с материальной точки зрения. Дурьодан always wanted to get Krishna on his side on the material way. Дурьодан все время пытался перетянуть Кришну на свою сторону материальными средствами. Like Karna, you know, Karna, uh, Karna, he was, he, he is actually a, tra a, tragic, a tragic figure in the Mahabharata. Подобно Карне. Карна такая трагическая фигура в Махабхарате. Uh, his name was Radheya. Его звали Радхи. Because he, he was actually the son of Kunti, but uh, he became known as the son of Radha. Uh, он uh, был сыном Кунти, но uh, стал известен как сын Радхи. And the, and the son of a charioteer, Sutta. Uh, сыном uh, крестничьего Суты. So he became known as a Sutta Putra. Поэтому его звали также Сута Путра. He didn't know that he was a pure Kshatriya. Он не знал, что он по происхождению является чистым кшатрием. Uh -huh. always, but he always had from inside the feeling I'm a Kshatriya. Но внутри себя он всегда чувствовал, что я кшатри. Uh -huh. Although his his, uh, his family was uh, Sutra Sutta line Sutta Putra. Хотя он происходил по происхождению, казалось бы, был Sutta so, so One time the father want to give him a birthday gift. Однажды на отец сделал подарок на день рождения. So he gave him a chariot. И он подарил ему колесницу. Because it was a family business. Это был их семейный бизнес. Charioteer. Быть крестничьим. But Karna, he was very upset. И но Карна очень расстроился. I don't want to have a chariot. I want to have uh, weapons. Он сказал, он сказал, что я не хочу колесницу. Я, мне больше нравится оружие. I, I want to have uh, bow and arrow. I want to become a warrior. Я хочу лук и стрелы. Я хочу быть воином. So he went to he went to Drona. И он отправился к Дроне. To learn from him about uh, to become a warrior. Чтобы обучиться у него воинскому искусству. Он refused him, rejected him, because it, he only accepted the kshatriyas. 
Но дрона отказал ему, поскольку он принимал в обучение только кшатриев. That means uh, boys were born in military family. Uh, то есть мальчиков, рожденных все в семье военных. He didn't accept the clerks. А uh, все, а uh, uh, как бы uh, uh, off, офисный планктон и uh, шудр он не принимал в обучение. Or, or women. Или женщин тоже. Or brahmanas, teachers. Bra Браманов, учителей no, тоже не принимал. Он, он, он принимал только настоящих no, воинов. Те, кто родили в семьях воинов. So he rejected him. No sutta putra cannot accept you. Ну вот, и поэтому он отверг карну. Ты сута путра, иди отсюда. So, so then Radheya went to uh, Parushram. И тогда Радхея отправился к Парушураме. Is the warrior incarnation of the Lord. Это воплощение воина Верховного Господа. But, but was, uh, Parushram was enemy to us all Kshatriyas. Но, хотя Парушурама был очень враждебно настроен по отношению к Кшатриям. He told uh, everyone who is Kshatriya will kill him. Uh, Everyone who is Kshatriya will kill him. No, that was his uh, vow. He had a meeting with the Kshatriya and killed him. Because one of the Kshatriyas one time stole the, the Kamadenu car from his father. Because one Kshatriya once stole the car of Kamadhenu from his father. That's very bad. That's uh, not, not, uh, not, not Kshatriya-like. На самом деле это очень плохо, и кшатри так не поступают. So, uh, uh, um, Parusharam, he, he decided all kshatriyas will kill them. И Парушарам решил, что всех кшатриев пришел. Uh, so, and um, Karna, he knew that. Karna, he knew about that. А, и Karna знал об этом. So, he to, uh, when Parusharam asked him, what is your gotra? И uh, uh, когда Парашурам спросил его, как, uh, ты из какой готры? Uh, и, и Кана сказал, я Брахман. Oh, okay. I will accept you. Well, замечательно, давай, so, будешь моим учеником. So uh, и он uh, и Парашурам обучал Карну искусство обращения he, с оружием. Was the greatest teacher of, uh, of martial art. По, поскольку он был самым великим уч учителем воинских искусств. He yeah, great disciple. Drona was disciple. He learned from him. И Дрона учился у него. And and other great warriors. И другие великие воины тоже. So he had secret mantras for weapons. У него были секретные мантры для оружия. But one, uh, he, so he got full full education. Karna got full education from Parusharam. И Карна получил полное образование от Парушарама. Par uh, и однажды, однажды Парушарама устал и решил отдохнуть. So he wanted to go to his ashram. И он от от отправился в ашрам. But Karna thought, no, take rest here. You can take a pillow on my nap. Uh, your nap on my, uh, how you say, uh, lap. Lap. Но, но Карн сказал, а зачем вам идти туда далеко, устраивайте здесь на отдых и no, no, no. в качестве подушки okay. можете использовать колено. Guru, guru and his lap. И вот духо, гуру устроился на его колени голову. И вот и какое-то злобное насекомое uh, leg. По -по -по прогрызло uh, uh, ногу карни. It was very painful. И это очень болезненно. And, and blood sprinkled out. И кровь брызнула. And, uh, and he tolerated. Но, он, но Карна терпел. Then when his guru woke up, и когда гуру проснулся, he blood. он почувствовал запах and крови. Blood everywhere. И он увидел, что повсюду кровь. He looked at his disciple. What is that? И он обратился к ученику, что такое? From where this blood comes from? Откуда кровь? Oh, Guru Maharaj, it's from my leg. И тот сказал, Гуру Махарадж, что это из моей ноги. What happened? А что случилось? I didn't woke me up. Почему ты меня не разбудил? Oh, because I didn't woke, want to wake you up because you were sleeping. Я не хотел вас будить, потому что вы спали. It's not nice to wake, to wake a sleeping person up. What? It's not nice to ah. wake a sleeping person up. Но не очень-то хорошо будить спящего. And the, what you were pierced by a, a, by a thorn with the thorn from an insect? Вон, но смотри, какая у тебя рана от этого насекомого. And you and, and you and you didn't scream? You didn't uh, screamed? 
Но и, и ты не орал, я орал за Брахмана. Ты не Брахман. Because the Brahmana cannot tolerate like that. Потому что Брахмана такого бы не вытерпел. He must be a Kshatriya. Ты Кшатри. Then he uh, heavy, heavy shock for, for Karna. И для Карна это было потрясением суровым. Uh, and his guru cursed him. Uh, и uh, его гуру проклял его. Karna asked for forgiveness. Карна попросил прощения. Uh, actually, I'm Sutta Putra. На самом деле я Сута Путра. My mother is Brahmana. It's right, but my father is something else. Моя мать она Браман, а вот uh, мой отец он Шудра. He's a charioteer. Колесничий. He was like a Shudra. Как Шудра. So, but, uh, so, so he was uh, uh, saying the truth, but also he was lying. Он uh, сказал правду, но в то же время он врал. Because he came not from pure Kshatriya line. Потому что он не знал, что он является чистым Kshatriya. Sorry, Brahmana line. Что, что он, что он из Брамана был, so из the, цепи Брамана. So the Parashram cursed him. И Парашрам проклял его. That he will forget the mantra in the time of need. И что он забудет выученные мантры в, в тот момент, когда они so, будут so нужны. Karn, Karna was a little lost, lost boy. Поэтому Карна, Карна такой немножко потерянный Be, товарищ. Because nobody liked him because of his, of his birth. И um, никто не любил Actually, его из-за uh, из uh, uh, того, что uh, 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 у него было на нем было язык Сута Путры. Единственный, кто принял его, это был Дурьотхана. Дурьотхан и Карна стали близкими а Дурьотхана и Карна стали близкими друзьями. Дурьотхан even gave uh, to Karna a, a, a kingdom, the kingdom of Anga. И uh, Дурьотхана даже uh, uh, вручил Карне царство Анга. So uh, he, he appreciated the Karna like anything. И он очень, очень высоко ценил Карну. And he con completely conquered him with his love and affection. И полностью полностью победил Карну своей любовью и привязанностью. И так Карна стал врагом Арджуна. Поскольку Арджуна был великим воином, великим лучником. Он был очень успешен. Его все уважали. Все прославляли все. Карна was also uh, decided to kill Arjuna. Карна решил убить Арджуну. And that was very nice for Duryodhan. И uh, Дурьотхане это было то, что надо. Because for Duryodhan also the number one enemy was Arjuna. И, и uh, врагом номер один Дурьотхана был Арджуна. Арджуна и Пхима. И Пхима. If these two Pima. persons are killed, you know, the rest of the Pandavas are finished. Ah. И он, он считал, что если убить их, то со, со всеми остальными пандами будет тоже покончен. Таким образом, Дурьотхан испытывал большую любовь и симпатию mm. к Карне. So he always had Karna on his side. И всегда рядом с ним был Карна. Although the Karna was the brother of the Pandavas. Хотя Карна был братом Пандавы. He was the sixth brother and the oldest brother, but nobody knew about that. На самом деле Пандов было шесть бра братьев, и Карна был старшим, но никто об этом не знал. Только два, два или три человека знали об этом. Или четыре. First of all, Kunti. Значит, прежде всего Кунти. Виасадев. Он мудрец, он знает все настоящее, прошлое и будущее. Видура. Видура and Krishna. и Кришна. Nobody else. Больше никто. Top secret. Такой, совершенно uh, секретно. It, it was not told to anyone. Nobody knew about that. Никому об этом не говорили, никто об этом не знал. After. После, после. Uh, one moment, please. Or you want to say something about that? Ты, ты хочешь сказать по, по, по поводу темы что-то? Or you have a question? Или, или у тебя вопрос? Хочешь дополнить? Но. No. А? Uh? Yeah. Of course, yeah. 
Браво. Молодец. I completely forgot. А я забыл совсем. But the problem is the sun god was not in the game. Но проблема в том, что бог солнца был вне игры. He's on the sun. You know where the sun is? Он был на солнце. Знаешь, где солнце? So he was not on the earth. Но он не был, его не было на земле. But on the earth only four knew about it. Я на земле знали только четверо. Because Surya didn't directly interfere. Поскольку Сурья непосредственно не вмешивался so, в местные дела. A, he was aloof of it. Он стоял в стороне yeah. от этой at least, at least not in the beginning he interfered. Later on. Ну, по крайней мере, в самом начале он uh, не вмешивался, там, чуть позже. Yeah. But that's another story. Это другая история. Yeah, Mahabharata is a huge story. It has so many stories and side stories. Махабхарата это такая большая история, там куча uh, историй в истории. So anyway, uh, Krishna had great affection to the Pandavas. Итак, Krishna, uh, because, because it's ultimate, uh, ultimately the affection that uh, binds the Lord. Therefore, the Lord, the Lord, if the Lord is bound up by love of devotee, what is the name of the Lord? И, uh, как, как Nama, называ... Nama Ruchi, you know that? Uh, как называют Господа, который связан любовью? If the Lord is bound up by the love of His devotees. Если, uh, если Господь связан любовью преданного, как его зовут? What's His name? Как его зовут? Hey, hey. <laughs> not, not speaking around. Да не без подсказок. Here, look at, look at me. Посмотри на меня. No. Damodar. Yeah, you see, Damodar. Because Damodar, Damodar is uh, Krishna. He's bound up with the rope of his devotees. Damodar with the это, love of affection. Это Кришна, который связывает веревку любви so, преданной. That's his uh, pastime. That's his uh, nature. Такова его игра и такова его природа. Бак, бак Вацалья. Бак uh, he's very kind towards his devotees. Он очень добр uh, к своим преданным. So he, uh, he, uh, Он отдает себя своим He makes the devotees home and heart his home. He makes the devotees home and heart his home. А uh, он uh, 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 дом и сердце преданно становятся его домом. Uh? Actually, Gopal is always Gopal. He's, that's already the name. That's the best name. На самом деле у Гопала уже есть имя Гопал. Это его и есть. Это самое лучшее имя. Give him the name Gopal. Дай им имена Гопал. Тоже Гопал. He is Latu Gopal, and this and this is Gopal. Этот Ладу Гопал, а этот Гопал. This is Ладу Гопал, and this is Гопал. Да, маленький Ладу Гопал, а этот Гопал большой. This is uh, no no hey, hey stop, stop. This is Бал uh, Гопал. Вот это Бал Гопал. Бал Гопал, and this is Ладу uh, Гопал. Вот. Окей. Okay. Хорошо. Да. Satisfied. Доволен. Бал Гопал. Бал means маленький Гопал. Бал означает маленький. Because he is Malinki. Это Malinki Gopal. А второй Ладу Gopal. And he he is Ladu Gopal because he has a Ladu in his hand. А большой он звёт Ладу Gopal, потому что now now but you should offer him Ladu. So sweets. Вот. Сладости. Потому что у него в руке Ладу сладости, поэтому необходимо их кормить сладостями Ладу. Хорошо. Хорошо. Okay. Okay. Mama, are you hurt? Слышала, мама. Ладу Гопал, the bigger one is Ладу Гопал, and the smaller one is Бал Гопал. Так, большого зовут Ладу Гопал, а маленького Бал Гопал. Okay. So, so Gopal is always bound to, uh, by the ropes of affection by his mother. 
И Гапал, он всегда связан веревкой любви своей матери. And, uh, to all his, uh, loving devotees. И uh, своих uh, любящих преданных. Поэтому Кришна живет не в сердце йоги. Вайкунта, не на Вайкунте. Uh, он живет в сердце своих преданных и в uh, доме своих преданных. Uh, Therefore, the devotees will always keep Krishna at home, uh, deity like Gopal or Gornitai or Jagannath or Radha Krishna or whatever deity. Поэтому у преданных всегда в доме есть божество Кришны, Гопал, Горнитай, Шрима Бхагаватам Сайт. И так далее, и также Шримад Бхагаватам. So nice и также а, а, нужно держать комплект Шримад Бхагаватам в don't, самом красивом месте не, 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 не ставьте божества и Шримад Бхагаватам в каком-нибудь там угол в темный, так чтобы никто, mm. никто их не увидел. Quite in the center of the room. Они должны быть в самом yeah. видном месте комнаты. Потому что это главная привязанность и самое главное сосредоточение жизни. И все, кто живут в доме, они не, не хозяева yeah. дома. The house belongs to Krishna. Дом принадлежит Кришне. Он наш гость в честь, он наш специальный гость. Он, а все остальные просто гости дома почетные. Так или иначе он выбрал ваш дом, чтобы там жить. Поэтому сделай так, чтобы его присутствие было комфортно. Предлагайте замечательные подношения ему fruit, water, с любовью. Leave, like that, uh, offer with love and devotion. Если, вы, если ему, нужно предлагать ему лив, uh, вот цветок, лист или воду, and that, and that с will, will accept. И тогда Кришна примет это. In such a place Krishna makes his home. И такое место Кришна сделает своим Although домом. Krishna is always in Vrindavan, in Goloka. Хотя Кришна все время находится в Вриндаване, на Галоке. Как мы слышали, Кришна никогда не покидает Вриндаван. Но что такое Вриндаван? Где живет Кришна? Он живет там, где живут его любящие преданные. Это его дом. Otherwise, Krishna doesn't have home. А иначе у Кришны нет дома. He's everywhere. Он повсюду. Он Акхилатма, он вселенская душа присутствует повсюду. He's in everyone's heart. Он находится в сердце каждого. But, but he appears in the, in a devotee's home. Но он проявляется в доме преданного. И преданные взывают к нему и, и проявляют любовь к преданному. Так, чтобы Кришна с удовольствием приходил в ваше место. И uh, что привлекает Кришну, это естественное, uh, естественное чувство и простота. Как завтра будет Васанта Панчани? И завтра я об этом буду говорить. Uh, сегодня я расскажу одну историю, потому что завтра на все время не хватит. Tomorrow we have, uh, uh, four appearance days. Поскольку завтра будет uh, четыре дня явлений. Uh, appearance day of uh, Shrimati Vishnu Priya. Shrimati Vishnu Priya. Wife of Lord Chaitanya. Uh, супруги Господа Chaitanya. Sa- second day, uh, second appearance day of uh, of Pundari Kavidyanidhi. День явления Пундари Кавидьяниди. Is the guru of Gadadhar Pandit. Uh, духовный учитель Гададхара Пандита. Third appearance. Третье. 
Raghunandana Thakur. Raghunandana Thakur. And the fourth one, Raghunath Das Goswami. And then we also have a disappearance day, Vishwanath Chakravati Thakur. And then it is also Saraswati Puja for those who want to become intelligent and learn it. А также завтра будет Сарасвати Пуджи, это для тех, кто хочет быть разумным и образованным. И Васанта Панчами это пятый день. Панчами означает пятый день. И это этим днем отмечается начало весны. I mean, and this day is a festival day in Vrindavan. И завтра будет фестиваль в Вриндаване. Yeah, maybe we cannot do it because it's not getting warmer. Although today is warmer. Но, но здесь это не особо работает, тут не сильно тепло, хотя сегодня теплее. But in Vrindavan it is getting warmer day, day after day. Но во Вриндаване с этого дня становится теплее, теплее день за днем. From tomorrow on. Начинается с завтрашнего дня. Still going on like that. И все это будет так продолжаться. And then it gets very warm on Shiva Ratri. И потом наступает Shiva Ratri. And in Gaur Purnima, it is already very hot. И потом уже Gaur Purnima. It's already. It's very hot. Это уже жарко. Very warm already. Warm. So because it is already middle of March. It is already middle of March. But now it is just beginning time. A chance to spring time. Начинает весна. That means spring season starts. The the flowers start to blossom. И начинается весна. Цветы начинают зацветать. And now you see so many flowers in Vrindavan. И сейчас можно видеть yellow flowers. Множество желтых цветов во Вриндаване. All all the fields are full of yellow flowers. Все поля наполнены желтым цветом. And and that day the the temple is decorated with many flowers. И в в Асанта Панчами храм украшается множеством цветов. So you can also decorate your deity altar with many many flowers tomorrow. Yellow, especially yellow colors. Завтра можешь yellow and and green. Завтра можете украсить алтарь цветами, особенно желтыми и зелеными. Because this is very auspicious for how to say for generating the nice spring time. Это очень благоприятно для того, чтобы воспроизвести такую радостную весеннюю атмосферу. Мы все все ждем весну. Because after winter everyone is sleeping in winter time because of the cold season. Поскольку зимой все спят, потому что холодно. Everything is grey and covered. Все серое, неприглядное. All nature seems to sleep. Вся природа кажется But as soon it gets warmer, the sun is the sun is becoming more manifest, more strong. Как но как только становится теплее, солнце становится сильнее. Then the nature starts to wake up. Природа начинает просыпаться. The snow and the cold vanishes. Холод и снег уходят. And I would say nice flowers and the trees start to spring and to blossom. И цветы и деревья начинают прорастать и цвести. The birds coming back, they start to chirp. Возвращаются птички и начинают чирикать. Like in in Vrindavan, you hear the parrots. You can if it gets becomes warmer. И как во Вриндаване, как только теплее, возвращаются попугаи. You you hear the coquillas. Можно слышать кукушек, высокими тонами кукушки. И много разных других видов птиц. А зимой их особо не слышно. Потому что птицы не любят холодный сезон. When spring is coming and and it's getting warmer, there are more and more birds and bees appearing. Но когда приходит весна, становится теплее, появляются птицы и пчелы. And that means it's very auspicious for harvest. И это очень хорошо, благоприятно для урожая. So that something will grow. 
чтобы что-то выросло. Big, и все люди радуются приходу весны. So it's a, uh, Like festival, ну, такой праздник. That is celebrated already on Panchami on the mo- tomorrow's day. So, so the celebration of joyful and nice uh, springtime. И вот завтра будет такой большой праздник. Все будут uh, радоваться приходу весны. Uh-huh. So I, uh, so I only want to tell the story in relation with the deity, with the love and affection to the deity who is Krishna. И я хочу рассказать одну историю, касающуюся любви и привязанности к божеству Кришны. А также завтра день ухода Рагунанда Такура. Он был э, маленьким мальчиком. He was grown up in a Vaishnava family. His father was a doctor. Он рос в вайшнавской семье, его отец был врачом. He was an Ayurvedic doctor. Он был Кавирач. Как и Радж Вайдя. His name was Mukunda. Его звали Мукунда. And this Mukunda, he was great devotee, although he was in the in the court of the Muslim king. И он и Мукунда был великим преданным, хотя он работал при дворе. Many times, he, many times he had so much ecstatic love to Krishna that when he saw a uh, peacock fan, when uh, somebody fell in the king with the peacock, you know, he fainted and dropped from a platform. И uh, он был uh, при дворе мусульманского царя, но он был настолько часто он uh, впадал в экстатические состояния, когда он видел, как царя обмахивают апахалом из перьев, uh, uh, из перьев uh, павлина, он падал uh, в обморок и, и свалил, валился с платформы. Поскольку эти это апахалы из перьев Кришны uh, uh, напоминало ему That's called udipan. Это называется udipan. Udipan. That means something that wakens up or inspires you to remember Krishna. Это то, что пробуждает и пробуждает вас воспоминания о Кришне. So this Mukunda, whenever he saw some some peacock feather or a fan, you know, he he fainted. И как только Мукунда видел uh, павлинье Пири, он тут же падал в обморок. Of, uh, От экстаза воспоминания о Кришне. Uh, far away from that Поэтому он и, и падал с этой возвышения. Yeah. Но это было uh, естественным образом. Происходило. И Рагунанда был великим преданным, он был сыном великого преданного. И однажды Мукунде нужно было уехать из дома по делам. И у них дома было небольшое божество. Кришна, играющего на флейте, его звали Гопинат. Как many devotees, we all have deities at home. So he had one deity, Gopinath, playing on the flute, very beautiful, small. Как как у многих преданных есть дома божества, так у них было божество, у небольшое божество Кришна, играющего на флейте. И его звали Гопинат. In the village of West Bengal, named Sri Kanda. И он жил в деревне в, в западной Бенгалии и звали, называлась деревня Шриканда. Шриканда. И многие спутники Господа Читания, они родом из этой деревни Шриканда. И Господь Читания очень любил их. The whole village was practically dear to him. И а, а, практически все жители деревни были другими. Хотя не все там были непосредственными преданными Господа Читания, но они жили в деревне его дорогих преданных и были дороги ему. So, uh, so, uh, the, uh, the, uh, he, the father prepared some ladus. И uh, Lado, the father. Ah, и отец приготовил ладу, чтобы предложить их Гопинату. Но поскольку у него не было времени предложить, ему нужно было срочно посетить пациента. Он попросил сына. 
И он был возрастом на Маруче. And uh, he asked him, you know, can you please offer the ladu I prepared on the plate, offer it to Gopinath. И он сказал сыну, вот, пожалуйста, я приготовил ладу, вот они на тарелке, приложи их, пожалуйста, Гопинат. Он was not initiated. Но а, а сын тут тогда не был инициирован. Mm -hmm. he, no, he, had, he didn't know any mantra how to offer. И он, и он не знал никаких мантр, которые ему mm -hmm. нужно предлагать. He was not second initiated. У него не было второго посвящения. He, uh, had, uh, uh, simplicity. Но он был простым мальчиком. Uh, he was very simple, very, uh, Very attracted to Krishna. Он был очень простым и о, о, его привлекал очень Кришна. In, in a natural way, he took Krishna as a person, like, like, a, like a brother. И он совершенно непосредственно воспринимал Кришну как личность, как брата. So he, uh, he, off, he put it on the altar uh, to Krishna uh, and ask him, please, Krishna, accept the offering prepared by my father. И он просто на алтарь поставил тарелку и говорит, ну, Кришна, вот, прими, пожалуйста, ладу, которую приготовил отец. И обычно там отец, он закрывал, uh, закрывал занавески и, шо, и оставлял Господа. Ну, через 10 минут возвращались и брали с, с, с алтаря предназначения. Это называется Махапрасадом. Подожди немножко, я, дай мне рассказать. Или ты хочешь рассказать историю? Don't look on your mother. Не смотри. Must this uh, something to do with the story? Yeah, you prolong your story. You prolong my story. Mm. Uh, what? That, that, uh, when father came back, you asked, uh, did you offer? It's not prolonged. I'm not finished. I tell the story. Yeah, yeah. No. You listen now. If I don't tell the right, you tell me. If I will say something not right, you will correct me. Okay. 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 So the father came back. И вот папа приехал назад, и спросил, спросил а, а, принеси, пожалуйста, Махапрасад. I want to, uh, I want to relish. Я хочу насладиться. Поскольку меня прервал, да, вот... Ребенок как so, бы предложил, открывает. So the ladus were still in the plate, so uh, uh, Raghunandana asked Krishna, Gopinath, you are not hungry? Ну вот, и, а, но когда мальчик предлагал Бхогу, он вернулся, чтобы открыть, посмотреть и взять Махапрасад, то увидел, что ладу они you также not на тарелке. Ah. А, 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 а ладу все лежат на тарелке, он говорит, а ты что, не голоден? Смотри, ладу, давай, ешь, ешь. And then out of sympathy and affection to this uh, small boy, his devotee Raghunandana, the Lord ate all, uh, Gopinath ate all the ladus. И из uh, сочувствия и uh, привязанности к мальчику uh, Господь съел все ладу. Yeah. So when the father came home and asked for the ladus, the когда... son told, sorry father, Krishna ate everything. Ну и когда отец пришел домой и попросил принести ладу, сын сказал, ну извини, папа, Кришна все съел. What? Чего? You ate everything? Все съел. You don't, you, you want to cheat me? You хочешь, lie? хочешь меня обмануть? Huh? You don't tell me the truth, maybe you ate yourself everything. So, so, может, ты все съел сам, а мне не хочешь сказать об этом? Huh? Да? Isn't it? You ate everything? Все, все съел сам, да? No. No. No, no. no, Krishna ate everything. Да нет, ничего такого. Кришна no. все сам съел. Really? Действительно? Okay, the uh, father was curious now. И, uh, uh, и uh, uh, отца это все заинтересовалось. He, had, he, he, he took some other ladus. И он съел еще ладу. And he uh, gave it to his son and asked him, offer again. И он отдал их сыну и сказал, снова предложи. 
And he hided himself. A sa spriatal sa. Mokunda. He hided Mokunda himself. Spriatal sa. To see what happened now. Što bo posmati, što tamo vše preskuje. And then he saw again, you know, uh, no, Krishna, uh, the Gopinath was again eating, starting the bite in the ladu. Ja on uvidel, kak Krishna, uh, kak Krishna Kopinath, on uh, vzjal ladu in načel jeho jesti. Oh, the only half ladu. No, one, he, one he, left, ladu. he left behind, you know, from Mukunda. That he Mukunde, ah. So therefore, it's uh, one, one piece of ladu he left for Mukunda. So Mukunda was very happy. And he uh, embraced his son. Later on, when, when uh, Raghun, uh, his father Mukunda and Raghunanda went to Puri to meet Lord Chaitanya there, позже, Mukunda, Raghunanda, Puri, Chaitanya, Lord Chaitanya asked Mukunda, Chaitanya Mukunda, who of you two is the father and who is the son? Кто из вас двоих отец, а кто сын? Good question, huh? Хороший вопрос. Or do you think foolish question? Или глупый вопрос. But then Mukunda, Mukunda said. Тогда Мукунда сказал. Рагунанда is my father, he's my papa, and I'm his son. И Мукунда сказал, что Рагунанда на мой папа, а я сын. Because I learned from him how to lo- uh, do loving devotional service to Krishna, not ju- not just uh, mechanical. А потому что я узнал у него как uh, как любить Кришну, а не просто механически что-то делать. Mm-hmm. And Lord Chaitanya said, yes, that's the proper conclusion. The one who is teaching you to love Krishna is your guru, he is your father. It means one has to respect him. So Lord Chaitanya was very happy about the conclusion of Mukunda. И Господь Читания остался очень доволен выводом Мукунды. Ah, so, uh, so from this story we can learn how even a child uh, can uh, serve Krishna and love Krishna and please Krishna. Из этой истории мы можем узнать, что даже ребенок может любить Кришну, служить Кришне. Because sometimes they think I'm very intellectual, very learned. Иногда мы становимся слишком интеллектуальными, very smart, very special. Учёными и умными и особенными. Still, maybe we're so far away from Krishna. Но тем не менее можем оставаться очень далеко от Кришны. Because our heart and where our devotion, our uh, uh, love, connect, uh, uh, attraction to Krishna is not uh, strong or not even established. По поскольку наша любовь, привязанность and that is actually all, that's the whole uh, thing of bhakti to establish a relationship with Krishna. That Это Krishna be, uh, 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 reciprocates with your love, with your affection. This is the whole process of our bhakti, bhakti practice. Именно для этого служит все весь процесс бхакти, практики бхакти. Otherwise, all our sadhana is useless if we do not attain ultimately affection and love towards Krishna. А иначе вся наша садана она бесполезна, если, если мы не развиваем в себе любовь и привязанность к Кришне. Then the devotee uh, considers Krishna is mine, and Krishna considers Krishna uh, the devotee is mine. И когда человек обретает эту привязанность, то Преданный считает Кришну своим, а Кришна считает преданным своим. That they're my my heart and soul. Что это моя сердце и душа. And I will give them whatever I need, and I will protect them and maintain what I have. Я даю то, что им необходимо, поддерживаю то, что они имеют, даю то, чего им не достает. Теша нитья бьюкта нам, йокакшеиман, вахам ям. Кришна takes care. But at таких преданных Кришна заботится. But he's only doing that by devotion, by no, love. Но единственное, что этому причина это любовь и преданность. And because Vidura and the Pandavas had such great love, Krishna always uh, relished very much to stay in their home. И поскольку Пандавы и Видура обладали этой любовью, то Кришна с удовольствием 
находился у них дома. Whenever he was in, in Hastinapur or in Indraprastha, he went in that home in and out like a family member. И если он был в Хасинапуре или Индрапрасте, он всегда приходил к ним дом как к членам семьи. Ну, yeah. so, that's, that's what I can tell today. Thank you very much Это for, your, что я for your attentive hearing. Uh, надеюсь, вы все внимательно слушали. Hare Krishna. Kantaraj Sima Bhagavatam Ki Jai. Maybe one, one question. Может быть, один вопрос. Прежде чем начнется Арати. Now the boys, you had already so many questions and, and uh, speaking, so no. maybe some of the adults. Но дети вы сегодня уже достаточно поговорили и поспрашивали, может быть, кто-то из взрослых. No. Okay. No, no, no. Ари Кришна. У меня вот вопрос по поводу Видуры. А вы рассказывали, что ну, браманы играли роль, что они ну, выбирали э, царей, вот, которые должны были выполнять свои обязанности. И почему э, браманы именно выбрали направление Дритараштру? Вот, это была ошибка или просто больше другого как бы, варианта не было? No, no, Dhritarashtra was a, a temporary king. For the, uh, uh, only for the time, for limited time until uh, Yudhisthira is uh, old enough to take up the kingdom. Dhritarashtra, they designated only for temporary rulership until the time of Yudhisthira is not old enough. Understand? Yeah, they knew, but uh, you know, uh, if uh, the problem is, Bhishma would be qualified, but uh, Bhishma took the vow not to become king, mm. not to marry, not to have children. В принципе, браманы они знали, что Дритараштром пристрастен к своим сыновьям, они, может быть, хотели бы, чтобы Бхишма стал царем на это время. Но проблема в том, что Бхишма он дал обед, что он не будет царем. Поэтому Пхишма он сказал, что я согласен помогать царю и, и заботиться о принцах, как Кауравах, так и Пандавах. But, but then How, uh, when all these boys grew older or growing. Но со временем, когда uh, принцы начали расти, uh, it turned out that the king became more and more influenced by the, how we say, by the greed and uh, enviousness of uh, Duryodhan and possess, yeah. of possessing the kingdom for himself. И uh, uh, когда стало больше проявляться его склонность к протекции своих сыновей и плохо дурное отношение к пандавам. Хотя Видура его все время предупреждал о том, что не следует быть пристрастным к своим сыновьям и притеснять пандавов. King, king could never listen. Uh, because he was not only materially blind, but also spiritually. So that's why um, uh, ultimately it happened that uh, Kurukshetra war appeared. But this uh, war was not wanted by the Pandavas, and, not, not by, and also not by Krishna. Но Пандавы не желали этой войны, и Кришна тоже не хотел Also not by Vidura. И то, то же самое Видура. So it happened because uh, Yudhisthira didn't got his rightful claim. Но все это произошло из-за того, что Видура не получил свое законное, свое законное право. Because he was the natural person to inherit the kingdom. 
Поскольку он естественным образом должен был наследовать царство. Because it was uh, Pandu's kingdom, so the next king naturally would be the, uh, the eldest son of Pandu. Поскольку это было царство Панду, а Юдхиштира был его старшим сыном. Дурьотан was younger than than Yudhishthir. А Дурьотан был даже моложе Юдхиштира. Yeah, the same age like Bhima. Он был ровесником Бхимы. So therefore, naturally, he could actually not become he could not become the king. И он никак не мог стать царем, естественным образом. As long as Yudhishthir was alive. Пока Юдхиштира был жив. Therefore, he tried to make all kinds of tricks and intrigues to uh, to uh, remove Yudhishthir and the Pandavas. Поэтому он делал все возможное и невозможное, чтобы убрать Юдхиштиру и Пандаву с дороги. Because then he will become the king. Тогда тогда бы он смог стать царем. Okay. Yeah, yeah, okay. You want to say something or ask something? Ты хочешь сказать что-то или спросить? But, okay, short. Коротко. Вот вы, вот вы рассказывали то, что четыре человека знают про вот эту тайну, то что карма. Да, 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 мы знаем, да. И что? Вот. И третье вы назвали Видуру, если я не ошибаюсь. Видура, откуда он знал? А, а, то есть вопрос в том, откуда Видура узнал, что Карна он, а, что Карна сын а, Кунтидеви. А, how Vidura, how Vidura did know that uh, that Karna is uh, Kunti's son? Yeah, that's a good question. Хороший вопрос. It's not written somewhere, but I I guess why he knows. Oh, yeah, I don't get the detail, I don't think I know. Because he is the because he is an incarnation of Yamaraj. Поскольку он воплощение Ямараджа. And Yamaraj is as good as a super soul. Ah, Ямараджа подобен сверх душе. He knows what is going on in other people's hearts. Он знает, что происходит и что происходит в сердцах людей. And therefore he knew. Поэтому он знал. Uh, that means he, he, he because uh, I would say Yamaraj is Dharmaraj. He, he, that means he had he, he, he could not change his nature. He had the same virtues, you know, of Dharma and his uh, pure qualities. He maintained that uh, that didn't went lost by accepting another body. Despite, despite of course. No, Yeah, of this, despite of the curse, he knew, he knew, uh, he knew who he was. И будучи имаражем Видура, он сохранил свою природу, и он он знал, кем он является, поэтому он обладал теми же способностями. Because his nature of virtues of a, of a dharma raj didn't went lost. Потому что он не потерял свою природу и на благочестие Дхармараджа. Дхармарадж is a Mahajan, he is a great devotee. Дхармарадж Махаджан, великий преданный. He is one of the twelve Mahajans. Один из двенадцати Махаджан. So Vidura had naturally the saintly qualities. Поэтому он Vidura обладал естественным образом такими качествами. Because he was very pure, he could he knew the past, present, and future also, like like Vyasadev. И подобно Висадеве, поскольку он был чист, он знал прошлое, настоящее и будущее. Okay, then we can stop. Eh? Go Arctic now. Здесь мы остановимся, у нас будет Гаварти. Арти Кришна.